Good morning all of you. Today let us begin with unit 5 that is translation in India. आपको बड़ा interesting लगेगा ये because हम अब Indian context में बात करेंगे कि uh, what translation is as far as Indian context is concerned, right? What is the history of translation? Who are the major translators and the important concepts of Indian translation? Okay, so let us start. Translation in the in, in India, translation in Indian context. Translation is one of the major factors in projecting India as a nation. It has contributed a lot in uniting people across the barriers of various regions, each with its own language or bhasha. Despite the fact that India, India is a multilingual country, Indian people are in their emotional response to various things and issues, largely due to translation. Translated texts have brought about an emotional unity which cannot be tangible. But, tangible kya hota hai? That can be clearly seen to exist. Tangible, intangible. Pada hoga hai na? Translated texts have brought about an emotional unity which cannot be tangible but yet it can be felt across diverse regions. There is a long history of translation in India. Translations of literary works and translated discourses on medicine, astronomy, travel, shipbuilding go back to ancient times in India. We have several translated texts of our great two epics, the Ramayana and the Mahabharat. Translated texts of literary works from Sanskrit like Kalidasa Shakuntala into various Indian languages existed a long time before the entry of English and the other European languages in our country. Now, what is the role of translation as far as India is concerned or what are the important functions? of translation in India. Translation plays a significant role in a country like India where even one language changes its form even though slightly after some 50 miles or so especially its spoken form. So, we have talked about India here. Imagine की बात करो, सोलन की बात करो. With every turn, हर मोड़ के बाद भाषा का जो ले है, जिसे हम dialect बोलते हैं, it changes, you know. That is what uh, he is trying to tell here as far as Indian languages are concerned. So, important functions. <coughs> National unity. As has already been pointed out, translation has brought about an emotional unity by bringing languages closer to one another in our multilingual country. It is the result of linking ideas and feelings through translation that we are now able to speak of Indian culture, Indian literature, Indian philosophy, etc. Translation se kya hua? National unity hui, jiski wajah se? Uh, work of one region could be shared with the region of the other which could be shared with other regions. Next is democratic spirit. Hum baat kya kar rahe hain? Hum baat kar rahe hain ki what, how has translation helped? What function, what roles translation has played in India? Democratic spirit. The essence of democracy is equal equality and understanding among different sections of society. This is strengthened by translations. By how it is, uh, how it strengthens. Questioning the dominance of some over the others. Making ideas and experiences exchangeable. Offer opportunities of expression for self-assertion and equality to the deprived and oppressed sections of society such as Dalits, tribals and women. Making sub-languages or dialects respectable. Next function is knowledge. It is translation that greatly helps in spreading knowledge. People are able to read texts originally written in languages different from theirs and learn a lot about the things unknown to them. Translated texts of English classics in Hindi and other Indian languages have brought about considerable change in thinking patterns of our people. So translation has helped in spreading knowledge in the country. 
कलोनियल प्रेजिडिस बायस जिसको हम बोलते हैं भेदभाव जिसको हम बोलते हैं प्रेजिडिस ट्रांसलेटेड टेक्स्ट ऑफ इंडियन लिटरेचर रिलीजन एंड कल्चर हेल्प डस फाइट मेनी कलोनियल प्रेजिडिस we were able to show to the world that our culture was in no way inferior to any other in the world after independence many of our works of literature in english french german italian and other countries have received critical appreciation some of our great writers in indian languages like rabindranath tagore have drawn critical attention and recognition all over the world this has been possible as a result of translation so ek recognition tha jo world mein chahiye tha and jo uh, because india was looked upon as a colonizer so with the help of translated works of india this uh, these prejudices somehow got reduced indigenous literature the local literature by translating a literary work into our own language use only to use work into our own languages use only promote the growth of indigenous literature the influence of munshi premchand's novel on novelists of punjabi for instance have been noticed clearly translated works were helped shape the sensibility of writers of other indian languages similarly the translated works of english writers introduce new forms and techniques in our indigenous literature modern poetry in indian languages owes a lot to the ideas of poets like t s eliot ezra pound and others translated in our languages long ago in order to have an access to larger readership every regional writer these days aspire to do to be translated into english so they want ki jo hamara local uh, literature hai that must be read around in the world so what they want they want that their literature should be translated into english so these were what roles and what functions translation has performed now we move on to fields of translation in india where all translation is used the present day india is in need of a number of good translators in different fields of activity and scholarship number one being education there has always been a need to translate textbooks at schools and college level, level levels college levels in the subject of history science sociology geography etc It is now an established fact that education imparted in one's mother tongue is always good and desirable. As most of the research work is done in the west and material on such work is available in English and other European languages, the need to translate such works is felt. The National Translation Mission, the products of the National Knowledge Commission, is now geared to take up the translation of many good textbooks in several subjects. Many papers and journals are published in different languages in India. Many television channels are also run in different languages. Sometimes a single media house deals with print or electronic material in more than one languages. Naturally, this involves quick translation of news, serials, features and scripts etc. So, important role where to what translation plays is in education it is in media it is in literature only uh, when work is translated it can be made available everywhere literary translation is being done at all levels in india translating a literary work from one indian language into another and from an indian language into english is in vogue or in demand these days Sahitya Academy, National Book Trust, and many private literary associations are engaged in the task of translating Indian literary works in Hindi and regional languages, and they continue to need the services of good translators. The foreign readers is always eager to read in literary Indian literary works in translation to know Indian society and culture more intimately. Some of our universities have designed courses on translation studies and practices as well as Indian literature in translation at the postgraduate level to aapko bhi yahan pe ye course hai so what you have to uh, see three important fields where educator translation holds a very very significant role so what are they education media and literature 
अब ये दो टॉपिक्स हैं हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन इन इंडिया जिसमें समझाने की कोई बात नहीं है और सम इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन थेरिस्ट इन इंडिया जिसमें टिकोर और बिंदो आर के रामानुजम आते हैं ये दो टॉपिक्स आप लोग खुद कवर उसको पढ़ लेंगे आप यू जस्ट नीड टू रीड उसमें रीडिंग का काम है नथिंग वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट नथिंग वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड इम्पॉर्टेंट तो ऑब्वियसली पूरा चैप्टर होता है लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगी बिकॉज एक हिस्ट्री है और एक सिर्फ नेम्स हैं जो हमारे इम्पॉर्टेंट इंडियन ट्रांसलेटर्स हैं राइट नाउ आई कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एज फार एज ट्रांसलेशन इन इंडिया इज कंसर्न एंड दैट इज कंसेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन इन इंडियन कॉन्टेक्सट क्या क्या कंसेप्ट आते हैं ऑब्वियसली हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन जो हमने अब तक देखी उसमें हमने कंसेप्ट पढ़े हमने मेथड्स पढ़े हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी हमने स्ट्रैटेजीज पढ़ी जो ट्रांसलेशन ट्रांसलेटर फेस करता है लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं देर आर सर्टन कंसेप्ट एंड वॉट आर दे लेटेस्ट रीड There are many Indian words for translation, but no word conveys the meaning of the English word translate. Translation. The word translate from translation comes from the Latin word translitio. ये हम पढ़ चुके हैं and it means carrying across of meaning from one language to another. In India, we have these words: anuvad, bhashantr, rupantr, tarzuma, vivad, viv. विवर्तनम चेंज विवर्तनम एंड मोजी मतरन दैट इज चेंज ऑफ स्क्रिप्ट तो ये वही हैं जो हमने अलग अलग ट्रांसलेशन के तरीके पढ़े हैं ना अप्रोप्रिएशन हो गया अडेप्टेशन हो गया पैराफ्रेजिंग हो गई इक्वलेंस हो गया सो ऑल दीज लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वॉट देअर नेम्स दे हैव It is clear from these words that Indian translators were not as concerned with the faithful. ये ध्यान रखने की बात है. Reproduction of the source text in the target language, as with the impact of translation would have on target audience. ये उनके लिए बहुत important था. Reaction, impact. It was quite late in the colonial period when Indian text began to be translated into English that Indian translator became familiar with the idea of fidelity to the original text fidelity you are coming closer to the original text and the notion of equivalence dono cheeze hum pad chuke hain at present most of the indian translator keep in mind these western ideas during the translation process Shanta Rama Krishna opines Indian translators have not traditionally been occupied with the question of fidelity adaptations were and still continue to be quite common whereas in the past such adaptations were well received and welcome by the readers as important contributions to the development of language and literature the modern day translator and his bilingual critic often attach undue importance to the question of fidelity strangely the indian idea of fluid source or text resembles that of post structuralist structuralism aata hai jisme hum structures padhte hain and after the structure uh, structuralist ideas there are the post structuralist post structuralist means they do not follow any kind of rules as such okay who give no importance to fixed meaning that has to be carried across the linguistic divide The various translations of the epics in India show how the Indian translators freely dropped, added, modified the material to suit the changed context. The translated context was not a faithful translation, but something new and independent that, of course, has all traces of original. The basic storyline, chief characters, and main places. अब अगर लॉकडाउन में हम सब ने जो हमारे एपिक्स दिखाए जा रहे थे सबने देखे होंगे ठीक है अगर आपने रामानंद सागर जी की कमेंट्री सुनी होगी तो आपने ये देखा होगा कि उन्होंने कृष्णा की बात करें या महाभारत की बात करें सॉरी रामायण की बात करें सो दे हैव टोल्ड यू दैट ऑडियंसेस को ध्यान रखते हुए उन्होंने कई चीज़ें मॉड्यूलेट करी कई चीज़ें चेंज करी है ना Uh, पता नहीं आपने उनकी बात सुनी होगी कि नहीं मुझे उनकी बातें सुन के ये लगा कि uh, उस टाइम ये एपिक्स प्रोड्यूस करना वॉज अ रिसर्च वर्क फॉर देम उन्होंने इतना ज़्यादा रिसर्च किया इतना ज़्यादा उन्होंने uh, उसके ऊपर वर्क किया जिस एंड देन द आउटकम 
जो हम देखते हैं जो सीरियल हम देख रहे हैं या देखा हमने दैट वॉज टू सूट द ऑडियंसेस हमारे को व्यूअर्स को जो सूट करता था जो वो पसंद करते ओनली दैट वॉज पिकड अप थ्रू रिसर्च ओके यही बात यहां ट्रांसलेशन के कॉन्टेक्स में भी की जा रही है राइट नाउ अनुवाद ट्रांसलेशन का एक वर्ड इंडिया इन हिंदी में इंडिया में सॉरी अनुवाद इन हिंदी इज इक्वलेंट ऑफ इंग्लिश वर्ड ट्रांसलेशन इक्वलेंट ही है वो उसका दो उसका मीनिंग डिफरेंट है इट हैज डिफरेंट मीनिंग अनुवाद कम्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड अनुवाद विच हैज द रूट वर्ड वाद विच मीन्स अ स्टेटमेंट एंड प्रीफिक्स अनु विच मीन्स आफ्टर फॉलोइंग दस इन द इंडियन कॉन्टेक्स द एस एल टेक्सट इज कॉल्ड वाद विच इज टू ट्रांसलेटेड टू बी ट्रांसलेटेड एंड दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज कॉल्ड अनुवाद ठीक है वाद क्या हो गया आपका विच इज टू बी ट्रांसलेटेड एंड द वर्ड ट्रांसलेशन मीन्स हेयर रेपिटेशन अनुवाद इन हिंदी मीन्स रेपिटेशन और रीस्टेटमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ अ स्टेटमेंट इन एनी इंटर कल्चर इंट्रा कल्चर और मल्टी कल्चर कॉन्टेक्सट इन इंडिया ट्रेडिशन वाद और वाद इज नॉट कन्फाइंड मियरली टू अ रिटर्न सोर्स टेक्स्ट द टर्म कवर्स मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिर्फ रिटर्न लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हम रिटर्न ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन ओरल है रिटर्न है और या बिटवीन टू और मोर कल्चर्स इट इज नॉट मियरली अ सीमेंटिक और शाब्दिक चेंज इट इज पॉसिबल ट्रांसम्यूटेशन ऑफ ह्यूमन स्टेटमेंट डिस्कोर्सेज कॉन्वर्सेशन मोड्स ऑफ ओरल रिटर्न एस्थेटिक कम्युनिकेशन और डिस्कोर्स इट इज क्लियर दैट वाद प्री एग्जिस्ट एंड अनुवाद फॉलोस तो जो वाद है ना वाद क्या हुआ वाद हुआ आपका जो एस एल है ठीक है एंड अनुवाद फॉलोस अनुवाद मीन्स मेनी थिंग्स Transfer of meaning from SL to TL, repetition of statement or utterance in different culture context, restatement of a statement or utterance in different culture context, replacement of a statement. There is another word anuvad used for, another way. The word anuvad is used. It was in the form of intralingual and intralingual tika, meaning interpretation or explanation of Sanskrit text. जैसे आपको आता था ना कॉम्प्रीहेंशन नहीं एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट समथिंग लाइक दैट संस्कृत टेक्स इन टू वेज पहली पहला तरीका एज अ कॉमेंट्री और एज एन इंटरप्रिटेशन और पैराफ्रेज इन सम टेम्पल्स द प्रैक्टिस इज स्टिल प्रेवलेंट टेम्पल्स की भी बात करो और अगर आप लोग जो छोटी बुकलेट्स होती हैं फास्ट की बुकलेट्स होती हैं कथा जो कथा की बुक्स होती हैं आप देखेंगे उसमें इंग्लिश में भी होता है संस्कृत में भी होता है और हिंदी में भी होता है कि आप उसको पढ़ पाओ दैट इज वॉट इट इज ट्राइंग टू से हेयर अ स्कॉलरली प्रीस्ट इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन अ संस्कृत टेक्स्ट इन टू हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज ऑफ द ऑडियंस फॉर इंटरप्रिटेशन और पैराफ्रेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट द वर्ड भाषा अनुवाद इज यूज बाय भाषा दे मीन लिंग्विस्टिक एंड द वर्ड भाषा वॉज ड्रॉप्ड बिकॉज भाषा रेफर्स टू लिंग्विस्टिक एक्टिविटी इन इंटर इंटरप्रिटेशन एंड पैराफ्रेज ओके नाउ नेक्स्ट टू वर्ड्स आर भाषांत्र एंड रूपांतर द वर्ड भाषांतर इन हिंदी मीन्स लिंग्विस्टिक ट्रांसफरेंस लिंग्विस्टिक change in the structure of the language which is equivalent to the english word translation with its general common meaning after all translation is basically the replacement of lexical that is relating to words or vocabulary and syntactical arrangement of words items from one language to another the word bhashantra is therefore valid when we have in mind literal translation which only involves linguistic transference The word रूपांतर in Hindi means change of form. It refers to one form of the activity of translation as we understand today. The translator changes the रूप of the text during the process of translation. For instance, when the translator paraphrases a poem into poem in Hindi into English prose or an in English into Hindi, he basically brings the change of form. Form change करता है उसका basic जो है ना he will change that. Needless to say. that the translated work in such may 
इन सच अ केस में ट्रांसफर द मीनिंग बट इट लूजेज ये बात याद रखनी है इट लूजेज द सोल और द एसेंस ऑफ द ओरिजिनल किस केस में जब हम भाषांतर कर रहे हैं ठीक है ये ध्यान रखना है दस द टू वर्ड्स भाषांतर एंड रूपांतर रेफर ओनली टू स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ ट्रांसलेशन द इंडियन ट्रांसलेटर्स यूज ट्रांसलेटर यूज टू एम्प्लॉय ऑल मेथड्स लिंग्विस्टिक ट्रांसफरेंस भाषांतर चेंज ऑफ फॉर्म रूपांतर चेंज ऑफ स्क्रिप्ट मोजीमाटम एक्सेट्रा वाइल रिप्रोड्यूसिंग द सोर्स टेक्स्ट इन द टारगेट लैंग्वेज एज फाइडेलिटी टू द ओरिजिनल टेक्स्ट वॉज नेवर थॉट एसेंशियल फाइडेलिटी मतलब कमिंग टू वेरी क्लोज टू द ओरिजिनल वॉज नेवर देयर कंसिडरेशन उनको एक न्यू uh, प्रोड्यूस करना था चाहे एक नया रूप था एक नया वर्क प्रोड्यूस करना था दिस बिकम्स क्लियर दैट वेन वी स्टडी वेरियस वर्जन ऑफ रामायण फॉर एग्जाम्पल इन फोर्थ सेंचुरी द जेन वर्जन ऑफ रामायण इन टाइटल्ड पॉमचारिया अपियर्ड इट वॉज रिटर्न ट्रांसलेटेड बाई विमल सूरी फ्रॉम संस्कृत टू प्राकृत there are some basic changes in this version an anti brahmanical te- text it does not portray ravan as a monster and hanuman as a monkey similarly other versions or epic of their epic are read and or retellings from different perspectives from different angles from different ideas this is what we see in translation translated or retold versions of mahabharat ye bhi humne dekha hai thus it is clear that in the indian context translation is retelling or recreating of the original ye dhyan rakhna hai this ye main crux hai jab hum indian translation ki baat karte hain kya translation is retelling or recreating of the original text in different cultural context theek hai to humne teen important cheeze padhi jo ki hai aapka anuvad bhashantra aur रूपांतर ये मेन दो चीजें हैं जो आपने तीन चीजें हैं जो ध्यान रखनी है अब यहाँ पे ही हैज डिस्कस द थेरी ऑफ रस इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट रिलेट्स टू ट्रांसलेशन इन इंडिया द थेरी ऑफ रस होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन संस्कृत एस्थेटिक्स रिलेटेड टू ब्यूटी रिलेटेड टू ब्यूटी एंड आर्ट Rus is the emotional pleasure that work of art provides and it can be tasted as just as we can taste a good recipe according to bharta everything that we speak of produces a sentiment of rus bharat muni jinhone um, bharat natyam ka jo uh, wo hai na term who has coined that the rus or sentiment is pre- produced from a combination of determinants or determinants kya hote hain thing or action which decides what when and how something happens consequence happenings as a result of something and complementary psychological state states of mind like depression agitation joy contentment now what is the relation between rus and psychological states Psychological states, according to Bharat, are stable like love, sorrow, anger, terror, disgust, astonishment, and complementary like depression, anxiety, agitation, shame, and all these. Sentiments or rus arise from these psychological states. When you are in a state of love, or in a state of uh, happiness, or in a state of depression, तो उससे जो emotion arise होती है ना that is rus. this can be no sentiment before there can be sorry no sentiment before any of these psychological state to kya hai what is he telling ki jo rus ka state ana ana aata hai na uske liye ek psychological state ana bahut zaruri hai chahe wo happiness hai depression hai sadness hai there can be no psychological state without the sentiment that follows so what we should remember sentiments are roots of psychological states and psychological states exist as source of all sentiments that is rasas ab eight sentiments hain there are four original sentiments erotic furious heroic odious these give rise to four other sentiments comic ko rise deta hai erotic pathetic ko arise deta hai furious marvelous ko arise arises from the heroic and terrible arises from the audiences these are the sentiments the eight sentiments are associated with specific colors and specific 
presiding gods the erotic light green vishnu the comic white pravathas the furious red rudra pathetic ash colored yam yam heroic light orange indar marvelous yellow brahma odious blue shiva mahakal terrible black yama that is the kal theek hai to ye connection build karke aapko they have explained this now he is talking about the theory of ras and what these sentiments are Alo, also known as shringar ras the erotic sentiment arises from the psychological state of love erotic sentiment arise hota hai from the psychological state love it has its basis in bright brilliant dress with which it is associated it determine its determinants are many pleasures of the season perfumes of ornaments objects of senses seeing the beloved one company of beloved persons the consequence are clever movement of eyes eyebrows glances soft movements to ye jo ek tarika hai na shringar ras ki jo attitude hai ya jo feeling hai ya jo psychological state hai wo aap apne actions aur facial reactions se hi bata dete ho that is what uh, shringar ras is the erotic in separate is in separation is represented differently by consequence such as lethargy anxiety jealousy fatigue illness insanity etc ye upar bhul gayi main this ras is represented on the stage by sweet words smiling face satisfaction serenity okay so ye aapka erotic sentiment aa gaya which arises out of love next hai aapka comic sentiment bahut obvious hai jisko hum hasya ras bhi bolte hain wo laughter se arise hota hai second next aa gaya third aapka furious known as rodra ras which is associated with anger fir pathetic sentiment aa gaya karun pathetic you have feeling of pity for somebody hmm? sentiment okay arouses out of sorrow sadness heroic veer ras heroic sentiment is has its basis in energy it is caused by determinants like discipline strength diplomacy etc uske baad aaya the marvelous ajug बोलते हैं जैसे हम हैज इट्स बेसिस इन एस्टोनिशमेंट और सरप्राइज सो यू मस्ट नो वॉट दीज सेंटिमेंट्स आर और इनसे जुड़े साइकोलॉजिकल स्टेट्स क्या हैं फिर है ओडियस अनप्लेजेंट जिसे हम बोलते हैं विभासत और जो कि किस साइकोलॉजिकल स्टेट से अराइज करता है डिस्गस्ट से उसके बाद टेरिबल सेंटिमेंट भयंकर रस जो अराइज करता है फियर से सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट रसाज एज फार एज uh the theory of ras is concerned right now rasas and translation ye jo generally hai na beta ye mudraye hain aur ye jo uh, dance mein uh, specially use hote hain as gestures usse correlate kiya gaya hai yahan pe okay it must be kept in mind that various rasas can be shown ras can be shown on the stage but these can only be imparted by telling and showing so the translator who wants to capture the essence of sl text and convey it to the reader of the target language must be able to recognize the ras before it is transferred to the translated text in other words the translator should be able to evoke a similar response that the original text had on its reader but this is easy said than done bolna aasan hai lekin karna isko bahut mushkil hai he says अब ये थ्री न्यू टर्म्स दोबारा से रस और ट्रांसलेशन से जुड़ी हैं जो कि है आपकी ध्वनि और औचित्य तीन चीजें पहले हमने क्या किया हमने पहले पढ़ा थेरी ऑफ रस पढ़ा नाउ ध्वनि ध्वनि मींस साउंड इन संस्कृत एस्थेटिक्स इट इक्वायर्स डिफरेंट कॉनोटेशंस मीनिंग देयर आर वेरियस व्यूज अबाउट दिस कंसेप्ट पतंजलि डिस्कसिस ध्वनि इन एसोसिएशन विद दैट according to him dhwani is meant to be heard by our ears while spota is grasped by mind dhyan rakhna hai na dhwani ears spota mind both these are aspects of language spota is stable and unchanging while dhwani is not dhwani keeps changing dhwani hame bhi pata na hindi mein sound hoti hai right according to bhartahari a sanskrit scholar dhwani is the physical body of the word while spota is conceptual entity of sound 
ध्वनि इज फिजिकल बॉडी एंड स्फोता इज कंसेप्चुअल एंटिटी ऑफ साउंड द ऑडिबल साउंड हैज इन इट स्फोता विच कैरीज द मीनिंग टू द रीडर देर इज अनदर व्यू अबाउट ध्वनि एंड स्फोता ध्वनि इज कंसिडर टू बी इनिशियल साउंड एंड इट्स कंटिन्यूएशन इन द फॉर्म साउंड ऑफ ध्वनि तो स्फोता से शुरू होता है वेयर द साउंड स्टार्ट एंड इट बिकम्स ध्वनि In his work Dhvanya Loka Anand Vardhan takes dhvani as the soul of poetry as it is network of meanings which are beyond literal and emotional levels of understanding it is dhvani in this sense that becomes the essence of literary work it is in this sense that dhvani becomes a complex and puzzling concept in words of T R Sharma dhvani is is the regions of puns and pol pl- पॉलिजमी पंस जहाँ पे आप फन उड़ाते हो किसी का ऑफ पर्सनल एल्यूजन हिस्टोरिक सिम्बलिज्म ऑल दीज आर रिलेटेड टू पोइट्री एंड ट्रांसलेशन द लास्ट स्ट्रांजा ऑफ स्टॉपिंग बाय द वुड्स रिच इज रिच इन डीप रेजोनेंसेज और ध्वनि इन ऑर्डर टू ट्रांसलेट इन एनी लैंग्वेज द ट्रांसलेटर विद विल हैव टू be beyond the surface level meaning to the whole puritan history to the christian myth of sinfulness of man and to the myth of myth and illusions of beauty that elodes and destroys thus dhvani of the poem has to be grasped by the translator if he wants to do justice to his task to ultimately dhvani jo hum samajhne ki koshish kar rahe the wo ye hai ki jo translator hai when he is translating a text usko sabse pehle what what he has to keep in mind he has to keep in mind the dhvani from the discussion of dhvani it becomes clear that translation is much more than the transfer of meaning from source to target text a literal translation cannot capture the dhvani of the original agar aap word to word word for word translation kar rahe ho sentence for sentence translation kar rahe ho to aap jo hai jo dhvani hai work ki wo capture nahi kar paoge theek hai सो so, रस हो गया रस की थेरी हमने पढ़ ली ध्वनि और स्पोता हमने पढ़ लिया नाउ लास्ट कंसेप्ट इज औचित्य विच मीन्स कर्टसी मैनर्स एटिकेट्स डेकोरम औचित्य का मतलब होता है डेकोरम है वेन वी टॉक अबाउट इट इन द कॉन्टेक्स ऑफ ट्रांसलेशन इट मीन लिबर्टी डिस्क्रिशन टेकन बाय अ ट्रांसलेटर इन द चॉइस ऑफ अ टेक्स्ट फॉर हिज टास्क ऑफ ट्रांसलेशन अवधेश फील्स दैट औचित्य इज द प्रोपराइटी in that is the justification the selection of a text for translation the selection of methodology kis tarike se translate karna chahte hain the placing of text in proper perspective from whose angle the viewers the readers who they are in order to carry source text intended meaning across the linguistic barrier there are many examples of translator following the concept of ochitya in order to cut cater to the sensibilities of western author for instance tagore made many changes in his bengali verses of gitanjali when he translated them into english english readers ke liye gitanjali ko jab translate kiya na tagore ne to kuch aise portions the jo unhone chhod di outrightly because according unhe ye lagta tha ki these western authors will not be western readers they will not be able to understand them or connect to them the aim was to relevant the target readership the success of ochitya in this case is evident to ochitya mein insaan kya dhyan rakhta hai translator kya dhyan rakhta hai that who his readers are he takes care of that isliye decorum uska meaning hai ochitya in the case of narayan menon's english translation of malayalam novel she mean verges on impriority ab ye humne padhi nahi hai to hum isko better understand bhi nahi kar sakte so what you remember from this is the translators adopted translation strategies to suit target readership especially jab hum indian context ki baat karte hain na to yahan pe bhashantar kiya jata hai rupantar kiya jata hai so uh, main jo aspects uh, ek indian translator dhyan rakhta hai is his are his is his readership target readership his readers are whom he always keeps in mind aur maine aapko bahut acha example present context mein diya hai jo humne naye serials dekhe mahabharat aur ramayan for that matter right 
वहां खुद बोल रहे हैं वो जो प्रोड्यूसर हैं ही इज हिमसेल्फ टेलिंग यू कि हमने क्या किया हमने अपने व्यूअर्स को अपने ऑडियंसेस को सूट करने के लिए ही हमने उसको रामायण में जो चेंजेस लाए या मॉडिफिकेशन लाए वो ऑडियंसेस को सूट करने के लिए लाए गए यही बातें ट्रांसलेटर भी ध्यान रखता है ठीक है यही आपको चीज समझनी है जब हम इंडियन कॉन्टेक्स में ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं राइट right? इंपॉर्टेंट बात क्या है कि थेरीज क्या है वॉट आर द डिफरेंट नेम्स एंड वॉट आर द डिफरेंट थेरीज रीति मीन्स सॉरी देर आर सम अदर कंसेप्ट इन संस्कृत एस्थेटिक्स जो हमने सेंटिमेंट्स और पढ़े क्वाइट इंपॉर्टेंट आर रीति एंड अलमकार रीति मीन्स द स्टाइल और द टेक्स्ट और द वे ऑफ सेंग द वे स्टाइल यू नो द ट्रांसलेटर शुड ग्रेस ग्रास द रीति ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट एंड ट्राई टू कैरी इट इन द टारगेट लैंग्वेज जो एस एल एस एल का जो ऑथर है ना वो कहना क्या चाहता है उसको अपनी टी एल लैंग्वेज में कैरी करना इज रीति फॉर एक्सटेंस द ट्रांसलेटर में अटेम्प्ट टू कैप्चर द प्रोज रिदम ऑफ एस एस एल टेक्सट इन टू टी एल नेक्स्ट इज अलमकार इट रेफर्स टू पोइटिक ऑर्नामेंट्स अब हमने जो मेटाफर सिमली सिमिली ओनोमोटोपिया या परसोनिफिकेशन ये सारी जो चीजें पढ़ी है ना हमने लिटरेरी फॉर्म्स में वो यहाँ पे अलमकार हैं पोइटिक ऑर्नामेंट्स लिटरेरी लिटरे लिटरेरी फिगर्स जो लिटरेचर में यूज की जाती हैं वो इंडियन कॉन्टेक्स में ट्रांसलेशन में भी यूज की जाती है Sometimes the author deliberately creates tension that is gap between his imagery and his ideology, as is done by Murti in his novel Samskar. अब उसके लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा. Samskar Hindi में पढ़ो, Samskar का English translation पढ़ो, फिर आपको समझ आएगा. Originally ये Tamil में लिखी गई है. Kannad में sorry. A K Ramanujan while translating this novel grasped this tension and was able to recreate and translate it text. अनंत मूर्ति की नॉवल रामानुजन ने ट्रांसलेट करी है ठीक है द ट्रांसलेटर हैज टू यूज हिज डायरेक्शन टू यूज अप्रोप्रिएट अलमकार टू आर्टिकुलेट द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू अल्टीमेटली हर हर ट्रांसलेटर जो है ना वो ध्यान यही रखता है कि जब मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं आई एम एबल टू मेंटेन द आइडिया द कॉन्टेक्सट द भाव ऑफ द एस एल टेक्स्ट ऑथर राइट और जब एंड दैट Author's point of view should be carried in the TL text also. He would have to keep in mind cultural context of the target audience in doing so. Okay, so uh, quite simple. How or what these uh, theories are as far as Indian translation is concerned, है ना? Main concepts हैं. एंड ऑल दीज कंसेप्ट सबसे पहले तो रस रस के सेंटिमेंट्स आ गए उसके बाद आपका ध्वनि आ गया और औचित्य आ गया तो इन चीजों पर यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड दीज आर द वेरियस कंसेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन एज फार एज इंडियन ट्रांसलेशन इज कंसर्न ओके सो विद दिस वी आर डन विद द थेरी पोर्शन ऑफ योर कोर्स दिस वी एव डन अप्रोचेज हो गए मेथड्स हो गए प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसलेशन हो गया ट्रांसलेशन इन इंडिया हमने कर लिया आज हमने गार्डन ऑफ स्पाइस पढ़ ली कल हम द इनर आई पढ़ेंगे सो विद दिस योर कोर्स विल बी ओवर अब पढ़ाई शुरू कर दो आपको असाइनमेंट्स आएंगी एंड यू हैव टू सॉल्व दैम प्रॉपरली राइट और वो तभी सॉल्व कर पाओगे अगर वीडियोज देखे होंगे और समझे होंगे बिकॉज मैं डायरेक्ट कॉपी करने वाली असाइनमेंट्स नहीं देने वाली हूँ आपको ठीक है सो दैट इज ऑल वी मीट टुमोरो ओके थैंक यू